你在笑什么呀？中彩票了，每天那么兴奋。哎呀，真是笑死我了！什么呀？说来听听啊！哎呀，蒙哥，他竟然在微博上公开说爱我，哎、真是恶心死了！蒙哥，哪个蒙哥？<笑>我现在正在跟林小棠的上司交往，他叫蒙哥，就是上次跟花痴相亲过的那个，真的假的？嗯，怎么，你不替我高兴啊？高兴高兴，特别替你高兴，当然应该替你高兴了。我现在正在跟我妈学厨艺呢，真的？嗯，为了他。以前我跟你一样，也是从来不进厨房的。可现在我发现，我们这代的女孩子啊，想要的太多，可付出的却太少。我们都希望我们的老公疼我们、爱我们，人要长得帅，钱要挣得多，得有车有房，还得风趣幽默有才华。可是我们能为他们付出什么呀？我们甚至连为他们做顿饭的本事都没有。凭什么要求他们为我们做那么多呀？对吧？李小姐回来了。啊，你好。买这么多东西啊？怎么不等林先生回来买呢？哦，他在忙。李小姐真贤惠。谢谢。哎，李小姐。那个，我们那个物管费快点给你交了。哦。什么时候有时间让林先生交一下吧？啊，不用了，我交就可以了。好。医生。医生，我爸突然怎么样？放心吧，手术非常成功。谢谢医生啊！谢谢林小军，小军，妈，没事了，这下好了，这下好了，好了，好了，有救了！大葱三十克，三十克是多少啊？双也就这么多吧。植物油二十五克。植物油，植物油，植物油，植物油，植物油。在哪儿？哎，植物油。喂，阿霞，有事儿吗？阿霞，晚上有空吗？出来一起吃个饭。今天晚上不行，今天晚上我要在家做饭。做饭？你还会做饭呢？干嘛这么惊讶呀？是不是我不会做饭的恶名已经传遍江湖啦？那倒没有，不过现在有几个女儿会做饭，多辛苦。晚上出来吧，我请你吃好吃的。然后我这儿还有个好消息跟你分享。不行，我今天买了好多菜呢，而且都洗干净了，不吃浪费了。这样。那你可以邀请我去你家里跟你一起吃啊，不吃的话不也浪费了吗？那，好吧。哇，喂！哎呀妈呀，你炒菜怎么？哪里的？炒菜哪里的？快快快快快，给我点。叫什么？叫什么？青青椒，青椒，青椒。是你做还是我做的啊？我做，我做的。快让我来，让我来。行了，行了，兄弟，快起锅了！你拿个盘子给我。没盘子，都多少时间了？妈呀，妈呀！哇，好重啊，这个锅。
，开动吧。可以吃了。嗯。让他秀秀，别拘着了，一起吃吧。好喽，不想尝尝吕夏的手艺，尝过，今非昔比了。你赶快吃吧，看你那迫不及待的样。快吃，尝尝这个。好，怎么样？好吃。哎，我就觉得纳闷啊，你怎么学什么像什么，就没有你做不好的？嗨，哎呀，我曾经被人家无情的批判过，说我是一个世界上最差劲的老婆。嗯，挺好吃的。哦、oh, ，有人生气喽！哎呀，我生什么气呀？我高兴着呢。哼，太虚伪了！明明吧，心里气的吧，恨不得把桌子都给掀了，还要装出一副外交官一样的笑容。哎，你说本来一个挺淳朴的农村孩子哈，怎么表里不一呢？秀子，过来吃吧。别叫他了，人家要吃方便面。方便面又没营养。过来呀！不要强人所难，好不好呀？不吃就不吃呗。我做的菜那么难吃，人家才不稀得吃呢。你干什么呀？也是不拿自己当外人哈？咱本来就是一家人。咱俩都已经离婚了，好不好呀？你们叫我一块吃饭去。再说了，你做这么多菜，你们也吃不了，浪费。厚脸皮！我说你真是不知好歹，月下。做饭我是大师傅，我吃你做的饭，知道呢你哪个菜做的不好，我给你指出毛病，你这才能进步。用不着。哎，嗯，这糖做的啊，我卖盐的杀了吧。这盐不是你买的，你也不能这么浪费呀、啊。你吃就吃吧，还堵不上你的嘴呀、啊。那会儿大侠，你什么时候也变得这么虚伪了？这菜都已经做成这样了，你还能说好吃？好吃？哪儿不好吃？对，得看什么心态吃啊！你一个包容的心态吃，凑合吧。嗯，美佳，你将来啊，找一厨子结婚，你这吃饭问题呢就解决了。嗯，本来就不是贤惠的人，你这学也学不会。这他，嗯，你觉得怎么挨美似的？说话这么损，这么毒弄的。我毒还是你毒啊？好了，我还是吃我的方便面吧。有些人啊，为了追女孩子，这么难吃的饭，居然能说成是美食，简直就是猪食啊！他说干嘛呢？吃个饭，动什么气呀、啊？我不生气，啊，我才不生气呢，我高兴还来不及呢。哎，这就对喽。你是不是吃醋了呀？咱俩都离婚了，你吃得着我的醋吗？真逗。自我感觉真是太好了，我吃你什么醋啊？啊！我祝愿你们二位最好呢是好事早成，明天呢就结婚登记领证。哎，不过我告诉你，吕夏，这幸福的婚姻啊，不能只索取不奉献，最起码的得先学会炒俩菜。你这水平肯定不行啊！这饭咱还能不能吃？你能不能吃？你能不能吃？给个话，能吃啊！你不是说好吃吗？最后一句话，吕夏。大侠呢，跟我的情况不一样。大侠的外号啊是情圣，候补的队员特别多，不像我是一农村孩子。你啊，要想跟他在一块幸福的生活，一定要把自己一身女王的毛病给他改了。这世界上啊，除了我能忍受你，其他谁能忍受你，我还真就不知道。李小棠，我一定会如你所愿的。那我就提前恭喜二位了，恭喜，恭喜，谢谢。早生贵子啊！坏蛋！生他十个八个的，气死你好好的一桌菜，你说你们两个刚才干嘛呢
，你一句我一句的。吕夏，我那天在医院已经跟你说过了，如果你真放不下林小桃，你就告诉他，别让他误会。我跟他已经结束了，再也回不去了。真结束的话，你们两个就别再把我邓免之当空气。刚刚才谈完，应该没有什么问题。OK， 我马上就过去。小唐，我问你一件事好不好？说。你要说实话。嗯。你还让我等多久啊？好。算了，随便问问他。麦朵，我觉得咱们俩在一块儿呢，真的不合适，我配不上你。那你觉得我值得你喜欢吗？当然。是不是如果我是一个普通女孩子的话，你就能接受我了？也不全是。我有点开始恨我的出身了。实际上跟你出身呢也没有完全关系。你真的挺好的，好的都得让我去仰视你。实际上从一个男人的角度来说，要是没对你动过心的话，是假的。那我们正式交往好不好？我当你答应了，林小涛，你记住，你现在是我的男朋友了，林小涛，我爱你。林夏，就这样吧，我先走了。不好意思啊，熊哥，感冒了，要吃药，多喝水，多休息。谢谢。单我已经签过了，我先走了啊！好嘞，再见啊！下次我们再约。好，再见。我已经到了，找我。哎，小唐，别动，打牌。没事，我自己玩。吃你病能好吗？很快，我说我不吃。谁呀、啊？你怎么来了？吕夏怎么样？我不吃李小太买的药。你跟自己身体怄什么气啊？行，给你吃。
。喂，你是？哦，小邓啊，啊，什么？夏夏病了？好，好，好，我们马上过来啊。啊，夏夏病了。姐姐妈，知道我妈好了，躺下吧。嗯，啊，出出汗就好了啊。嗯。住这里呀、啊，妈心里真的是，一点都放心不下，一点都不踏实。那个小邓是不是喜欢你呀、啊？我看他呀，很着急你的。你年龄也不小了，还是个离过婚的人，有这么好的男孩子啊，你就不要再挑剔了。行了，妈，别说了。你要是不好意思说，妈跟你去说。别，别说。哎呀，这个做妈的呀，就是这个命。我听夏夏讲，你现在这个这网店的生意做的很大呀，这规模。还过得去。哎，那个笑话太好了。呃，阿姨。啊，哎，夏夏怎么样？好多了。睡一下就没问题了。哎呀，今天呢，真的是多亏你了。阿姨您太客气了，这我应该做的。哎呀，真有心啊，小邓。小邓啊，你有女朋友了吗？我还独身。哦。哎，哎，小邓啊，你觉得我们家夏夏怎么样？既然今天叔叔问到这儿了，那我就实话实说。我喜欢这些。非常喜欢，所以我想拜托叔叔阿姨，以后就让我去照顾吕夏吧。哎呀，可惜呢，咱夏夏是个离过婚的人啊。你看你现在啊，各方面条件那么好，我就怕夏夏呀配不上你哦。叔叔阿姨，我不在乎这个，以前是我没好好把握机会，但现在吕夏离婚了，对我来说也是一个机会。所以，我想我可以照顾他，给吕夏幸福。啊，好，你们不反对吧？呃，不不不，<笑>那就好，那就好。叔阿姨啊，今天你们两个也挺累的，要不早点回去休息。吕夏，我照顾。哦，不不不不，你看已经麻烦你半天了。啊，对，来照顾您。小小邓啊，呃，那那吕夏就拜托你了。哎，好，谢谢你啊。哎，客气。哎，小邓啊，我们就先回去了啊。好，好，好。那就辛苦您了，再见啊！哎，去穿衣服，我不送你们了，叔阿姨。哎，不用。嗯、小说终于完稿了，我和吕夏的感情似乎也走到了尽头，我理应祝福他和邓连志，可我为什么？心里有这么多的不甘。哎，金，你说那个小邓跟我们家夏夏怎么样？我们不是说好了吗？你就不要操心了。哎，我是他爸爸，我不操心谁操心啊？你真的以为你那么了解你女儿啊？我当然了解了。你真的以为夏夏不肯回来，就是因为钱没拿到？那那不是因为这个，还能是因为什么呀？这个当爸的呀，就是不行。怎么就一点不了解女儿的心思呢？难道说夏夏的心里头还是放不下那个林小棠？你也知道啊，那又能怎么样？现在都离婚了。你看那个林小棠，心里呀、啊、还是放不下夏夏的。年轻人呐、啊，做事就是那么冲动。
，现在啊，都后悔着呢。我现在就是觉得，那个小邓比那个林小堂强。我们说好了啊，咱不掺和，让夏夏自己做决定。拿自个儿不当外人，秀才，你就这么恨我呀？我不恨你，我特别的爱你。哎，我晚上回来给你收拾拖鞋啊。四十三号的。我看，秀才以后不会原谅我了。嗨，别理他，他不一直都那样吗？小心眼儿。快吃吧，别聊了。我说你们男生怎么都会做饭？哎，熬过之后有大个事儿。怎么样，今天好准备。今天好多了，总算是活过来了。那你多吃点。大侠，你能不对我这么好吗？我怕我给不了你想要的幸福。能不能给我幸福那以后的事儿，但现在我觉得踏实。满足，我以前没这样过。说实话，我不知道什么是幸福。但像现在这样，坐在你旁边，看着你，看着你吃我亲手做的粥，我就觉得很满足。这就是我一直追求的。别那么沉重，吃东西。先把身体养过来哈，吕夏，对不起了，我再也没有机会照顾你了。大侠，吕夏就交给你了，希望你能够让她幸福，不然我真的不会原谅你。霞，晴晴，真是你啊！是啊，这么巧在这儿碰上你啊！对了对了，前两天我还在报纸上看到你的报道了呢。行啊，这回真成大侠了。大侠，前段时间想给你打个电话来着，不过我怕你记恨我不接我的电话。你想多了，我怎么会恨你呢？毕竟你跟罗耀关系那么好，我能理解。不过当时的情况，你应该也知道，我也是没办法。明白。其实每个人都有不同的活法。当时我觉得罗耀很受伤害，不是挺恨你。不过现在想想，我理解。对了，罗耀怎么样了？挺好的。哎，说到这儿，过一段还有个新店要开张，你不去啊？他他都开店了。是吧？我。我去方便吗？你这话说的有什么不方便的？两个人毕竟相爱过，又不是敌人，到时一定要去。好。小唐，我们今天去好好庆祝一下吧。有什么好庆祝的？清晨一句单子通过了，这么大的事儿
难道不应该庆祝吗？朱总他们正在开会，那个案子还不算正式通过。你没发现他看你案子时的表情吗？那状态啊，完全就是被你的才华给折服了。这个案子创意都是你提的，功劳也应该是你的。得了啊，我可不敢鞠躬，我呢只提出了四个字，而延伸出这么完美的一个案子，全是你的功劳。还有啊，我可听说了，这个案子通过了，某些人可要升职了。我接着电话。肖总，稿件收到了吗？我们老总说了，您天生就是一个作家，那个笔法老练，感情细腻，不当作家都可惜了。我们就别说这些了，钱你什么时候能给我打过来？我知道你急着用钱，这样吧，我找人先打百分之五十的版税过去，这已经是破例了。像我们这儿收到稿以后，给你百分之三十。那我谢谢你。你要是全给我打过来的话，我就更谢谢你。<笑>你也太奸诈点了吧？不过我喜欢。嗯，哦，对了，我把你的这篇文章给了一个影视公司看了。您看这个影视改版权，你打算要多少钱？我需要二十万。二十万，太狠点了吧？我只需要二十万。那行，我帮你谈谈吧。嗯。呃，行的话给你打电话。小唐，你还要写小说啊？我就是随便写写。给我看看。没什么好看的。跟吕夏有关啊？好吧，那我就不看了。刘小姐，不好意思，您来了。这怎么还流上眼泪了？干嘛呢？啊，又在看那催人泪下的小说。是啊，我不是跟你说过吗？一个男人写的他跟他媳妇儿闪婚又闪离的故事，太感人了。哎，我还跟你说过的，里面男二号跟你特别特别像。真的像我？真的，特别像。给我写个链接，马上我看看。相爱到死，却没有想到，这场感情却如烟花般的绚烂和短暂。我更没想到，我最好的兄弟，那个我可以拿生命托付的兄弟，却成了我们婚姻的杀手。当他从嘴里说出他们之间的事情后，我觉得天塌地陷，一切的努力都显得那么的苍白。挚爱妻子的背叛，最好的兄弟从背后捅你一刀。这个世界上还有谁值得我们去信任？我想我应该恨他们，可为什么？我却始终不做，恨不起来。真是太感谢您了，您放心吧，后面的工作我一定会跟进的，一定会让您称心，满意。好，拜拜。我们京城一区的项目通过了。谢谢。白总，咱们也喝一个吧。好，谢谢你。今天是给你和麦朵庆功的，你们俩谈下朱总这么一个大单，你们俩才是主角。不过呢。你应该好好感谢感谢麦朵，他可为你做了不少事儿。是，麦朵确实出了很多力。老板，说我什么坏话呢？我说小唐应该好好感谢感谢你。是啊，得好好感谢感谢你。那你知道我想让你怎么感谢我吗？怎么感谢都行啊，你说我就做呗。<笑>那求婚吧，刚好今天这么多人。麦朵，结婚这么大的事儿，你跟父母商量了吗？我结婚的事情呢，父母是不管的，这是我回国之前就跟他们说好的，要不然我会拒绝他们为我安排的工作。你，哎，小
说他，你愿意娶我吗？这玩笑哪能开啊？我们没开玩笑，快一点！你怎么跟个大姑娘似的？快点，快点，快点！这不行，不行，这哪能行？快点，快点，快点！喂喂喂喂！你为什么都不肯向我求婚呢？当初跟吕夏求婚的时候，那么的浪漫，现在连求婚都不敢求。我都不知道今天到底算不算是求婚。我没有想今天求婚的事儿。那你的意思是我逼你的呗？我不是这个意思。我是不想这么草率。真的？真的。哎呀，来了。哎呦，真好！今天终于不用吃鱼了，<笑>都给我来点鸡蛋。哦，爸妈、嗯，那个有个好消息要告诉你们。什么好消息啊？嗯、我下个月可能要升职做店长了。嗯，真的呀？啊、哦，我们店长调到总部去了，然后总部的人力资源部给我打过电话了。啊、哦。那你升店长之后，你工资得挣多少钱呢、啊？老杜，你俗不俗啊,啊？就知道掐钱的。你一天到晚就知道钓鱼，你俗不俗啊？是这样的，妈，呃，听我们店长说，如果要业绩好的话，一年能挣个八九万呢。这么多呀？那比你现在工资得翻一倍多呢。哎，那成，明天我买只土鸡，咱们好好庆祝庆祝啊！不不不，我明天钓鱼，喝鱼汤。啊，钓鱼啊！<笑>来，行李吃这个。哎，嗯，这个老爸。嗯。老爸，妈。我跟你出件事儿呗，什么事儿啊？我有男朋友了。谁呀、啊？这么快？其实你们还见过的。你别告诉我是那个广告公司的业务员吧？他可配不上你啊！妈，业务员怎么了？老爸以前不也是业务员吗？再说啊，他马上就不是业务员了。他怎么能跟你爸爸比呀、啊？白总啊。你是认真的吗？当然了，我能拿这事跟你们开玩笑啊？他可是个离过婚的人，你真的想好了？爸，你居然私底下去调查他了？你整天跟他在一起，我能不了解一下吗？那，你觉得他怎么样啊？说实话，他还真配不上你。爸，好了。听我说完。他虽然离过婚，其他的坏毛病还真没有。你跟我说实话，白玉新说要提拔他，这事跟你有关系没有？当然没有关系了。他本来去年就应该被提拔的。而且如果我真要那么做了的话，我估计啊，他不但不领情，反而会怪我的。哎呦，这个人还挺有骨气的呢啊！妈，你又不了解他，就不要这样说他嘛。行行行了，这才哪儿到哪儿了，就护上了。你看，我不管，反正我就要跟他在一起。那，你也得把他带过来，跟我们正式见个面吧。你们，答应了？刚才那是逗你玩的，哪有你们这样的？坏死了！哟，什么人呢？把你养这么大，就这么孝敬我们呢？还不都怨你没教好？爸，怎么没教好了？我明明已经很完美了，好不好？好，好，好、嗯。欢迎，欢迎啊！今天我们新店开张全场八折，来来来来，欢迎光临，欢迎光临，全场八折啊！哎，我说这秀子一点时间观念没有，一会儿来了必须骂他啊！必须严肃批评，必须的。不用。不好意思，来晚了啊！来晚了，来晚了。
，恭喜恭喜！花枝，哎哎哎哎哎哎，红包呢？以你的名字开了一户啊！恭喜发财，谢谢。哎，人都到齐了，参观参观我的旗舰店吧。走走走，走。今天，哎呦昨天晚上我跟庞丽还说呢，想请你吃顿饭，干嘛那么客气、啊？你帮了这么多忙，也没来得及感谢你，挺过意不去的。不用那么客气了，谁还没有点需要帮助的时候，对吧？哎，哥几个，我这个品牌的服装现在年轻人特别喜欢，我就觉得特别有钱。对不对？啊，你们怎么看？挺好，你这店开的有点太大了吧？李夏姐，你跟邓勉之怎么样了？快了吗？啊，我们的事儿就不用你操心了吧？李夏姐，我想我们可以成为朋友的，我怕是高攀不起啊。其实吧，我特想得到你的祝福。其实吧，我真的没有你想的那么大气。好吧，虽然你还是不肯原谅我，但是我还是要告诉你一件事情：我跟林小棠已经正式交往了。亲爱的，你没事吧？我没事儿。我还有点事儿，我先走了。哎，你别走了啊！喂，哥们，这么一人，那必须的，我每人拿一件，怎么就拿一件？你真的爱我吗？我是真的爱你。那你现在就跟我求婚，我答应要嫁给你。明天我们就去登记。你忘不了他，跟我登记有什么用？有什么意义啊？你瞧不瞧？如果你早两天跟我说这话，我会立刻答应你。但今天，你先回去看一样东西再做决定。如果到时候你还愿意嫁给我邓勉之的话。我一定会好好待你，我娶你，我给你一辈子的幸福，可以吗？那大侠跟吕夏怎么忽然走了？啊，一会儿就回来了吧？不会出什么事儿了吧？没什么大事，先进去招客的吧。对，啊，有售货员招呼，我就陪你回来。<笑>太有大老板的样儿，生意做得太大了，要不然去我们腐败一下吧？对啊，对啊。要请也跟人秀才请啊，啊，你跟我有什么关系啊？哎，我要没记错的话，你小子这几天该过生日了吧？别告诉我们，这回生日又是你们二人世界啊？对啊，他要不说我都快忘了。你赶紧请我们腐败一下，刚才我媳妇都说了，你是不是和麦朵在一起了？一起帮你庆祝一下。行行行，我请还不行吗？那谁请都一样，反正就你们俩的事儿。我们就管吃。<笑>哎啊，那么初恋吗？哎，你们好，罗耀，恭喜你啊！谢谢。嗯，方便聊两句吗？去那边吧。真看不出来，这么短的时间，你居然能开家这么大的店，恭喜你！嗯，你还好吧？我要结婚了。那应该恭喜你啊！我今天来，不是想听你说恭喜的。我希望你能够谅解我。嗨，其实你没什么对不住我的，谈不上谅解。可
可毕竟我在你最困难的时候伤害过你。其实啊，我应该感谢你，是你让我认识到自己。你刚离开我那段日子，我的确恨过你，我觉得你薄情寡义，觉得你嫌贫爱富，甚至后来相当长的一段日子，我都要成功，成功给你看。这成了我唯一生存下去的理由。对不起。可后来，经过了很多事情，我想起以前我们在一起的日子，忽然明白了一个道理：其实错在我。一个男人没有努力过，没有奋斗过，他根本就没有资格让一个女孩子为他吃苦受穷。不要，你变了。但愿吧。不努力和没本事，毕竟是两码事。晶晶，祝你幸福。